Selamat ketemu kembali pada kuliah ke ya, video pertama dari kuliah kedua tentang mengapam oh, desain memanipam metodologi. Uh, desain uh, dalam pengertian yang luas uh, atau metode desain dalam pengertian yang luas adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip praktek-praktek dan prosedur-prosedur yang ada di dalam desain kemudian perhatian utamanya adalah pada bagaimana desain dapat dan mungkin untuk dilaksanakan karenanya lah disini dipelajari bagaimana desainer itu berpikir dan bekerja selama menyelesaikan pekerjaannya uh, definisi yang lebih panjang mungkin bisa dijelaskan sebagai berikut Uh, penetapan tentang struktur dari proses desain yang tepat mempelajari perkembangan dan aplikasi metode desain baru teknik dan prosedur serta refleksi mengenai sifat alami dan jangkauan pengetahuan desain dan aplikasinya dalam permasalahan desain ini uh, definisi oleh cross ya. uh, selanjutnya Uh, ada tiga alasan kenapa desain itu memerlukan metodologi. Yang pertama, objek desain itu sering kali kompleks sehingga untuk mempermudah pembahaman perlu dirinci ke dalam bagian-bagian hubungan-hubungan di antara bagian-bagian tersebut dan sifat-sifatnya. Jadi ini karena objeknya yang kompleks. Kemudian alasan kedua, kegiatan mendesain itu kompleks karena ini kegiatannya melibatkan banyak pihak yang harus saling berkomunikasi secara jelas dan akurat sehingga dapat mencapai keputusan utuh yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat kemudian yang ketiga kalau tadi tentang objeknya kemudian tentang kegiatannya yang ketiga ini tentang cara pikirnya bahwa berpikir di dalam desain itu kompleks Ketika mau proses desain, banyak kegiatan mental yang terlibat seperti berpikir bagaimana caranya uh, agar desain itu uh, cocok, merasakan apa yang ada di dalam desain tersebut, berimajinasi ke masa depan, seperti apa kehidupan masa depan itu, apa yang sebenarnya dibutuhkan uh, dari seseorang atau sekelompok orang keindahan menurut pemakai itu seperti apa jadi ini adalah berpikir di dalam desain yang kompleks selanjutnya kita berbicara tentang alasan yang pertama objek desain itu kompleks seperti halnya di dalam interior gambar berskala tidak lagi dapat dipakai sebagai alat utama untuk mendesain karena apa? Karena inovasi dalam tingkatan sistem membutuhkan kebebasan yang dapat secara radikal, ya, secara sungguh-sungguh eh, mengubah tidak hanya komponen-komponen yang menyusun suatu produk, tetapi juga mengarah kepada penciptaan aneka macam produk yang akan memperbaiki kualitas sistem dan organisasi komunitas di mana desain baru ini akan diterapkan. Jadi misalnya sebagai contohnya misalnya mobil desain mobil itu tidak tidak hanya hanya membuat perubahan-perubahan pada tampilannya atau pada kemampuannya untuk lebih cepat saja tapi mungkinkah kita merubah dengan pemakaian energi yang berbeda seperti misalnya uh, dari uh, memakai BBM kemudian memakai listrik nah ini adalah perubahan yang besar sehingga dia membutuhkan Uh, pemahaman sistem yang kompleks oleh karena itu uh, desain memerlukan tadi uh, metodologi selanjutnya objek uh, masih tentang objek itu menjadi semakin kompleks faktor as atau aspek yang ada di dalam desain itu uh, sangat beragam ya seperti misalnya interior ketika anda mendesain sebuah interior anda tidak hanya memikirkan lantainya, Anda tidak hanya memikirkan dinding dan langit-langitnya, tapi juga Anda harus memikirkan uh, perlengkapan yang ada di dalam ruang itu, 
tata cahayanya, tata hawanya, tata suaranya, bahkan sampai pada uh, apa materialnya dan uh, warnanya. Uh, kemudian uh, faktor-faktor atau aspek-aspek tersebut saling berhubungan uh, pengaruh mempengaruhi uh, dan membantu satu sistem kerja. Jadi ketika Anda memikirkan lantai, Anda mengubah lantainya dari uh, misalnya kayu misalnya, Anda kemudian akan berpikir bagaimana dengan dindingnya atau bagaimana dengan fondasinya karena atau dasaran dari lantai itu karena anda itu berpikir tentang lantai kayu anda berpikir tentang cara memasangnya konstruksi yang ada di bawah lantai itu seperti apa dan sebagainya permasalahan dalam desain sebagai suatu yang weak atau ill defined problems maksudnya apa permasalahan yang ada di situ itu liar atau licin susah dipegang karena biasanya bisa jadi pemakai atau uh, user dari uh, desain anda tidak tahu apa permasalahannya dia hanya mengatakan saya ingin interior yang adem tapi ademnya seperti apa tidak tidak bisa mengatakan uh, secara tepat dia juga dapat berubah-ubah dari satu ke waktu selama anda merancangkan bagi dia bisa saja dia di tengah jalan itu berubah jadi permasalahan desain itu dikatakan licin atau liar karena seperti itu selanjutnya ini adalah e, gambar yang bisa menunjukkan bagaimana e, satu masalah bahwa masalahnya banyak di dalam sebuah interior itu e, ada ada aktivitas, ada furniture yang dibutuhkan aktivitas itu, kemudian furniture itu ditata seperti apa, penataan layout furniture akan mempengaruhi sirkulasi, akan mempengaruhi hubungan ruang, kemudian juga hubungan ruang terkait dengan macamnya ruang apa, suasana di sini terkait dengan aktivitas juga terkait bagaimana suasana itu terbentuk oleh cahaya, suara, warna, struktur, dan sebagainya. Jadi, ini adalah aspek-aspek yang mungkin ada sebagian saja dari aspek-aspek yang ada di dalam interior dan bagaimana dia saling berhubungan karena yang pada satu titik berubah maka dia akan berpengaruh pada titik-titik yang lain demikian untuk uh, kuliah pertama untuk uh, alasan yang pertama kenapa dis, uh, metode memerlukan nah, uh, desain memerlukan metodologi